Okay? To start natin, guys. So, for today class, we are to have an orientation, no? So, yung orientation natin, class, two parts. First part, class, yung PowerPoint presentation. Tapos, second part, class, is it discuss I mean, it papasadaan natin kung ano yung diniscuss ko dun sa PowerPoint presentation. Class. Specifically, yung Google Classroom. Okay? So, ako nga pala, class, si Engineer Kuing, naniniwala sa kasabihang, ang taong dinikilig, sa akin nakatitig. So, graduate din ako ng SLU class. Ang ID number ko, 2110202. Okay? So, mag-assign lang tayo class ng secretary. So, more or less kasi class, depende kasi sa speed ng internet natin. Baka hindi nyo nakikita yung nasa screen ko. So, baka mag-monologue lang ako, no? So, mag-assign tayo ng secretary class. Ang pinaka-role class ng secretary, kukonfirm nyo lang kung yun yung nasa screen sa atin. So, once in a while kasi class, magtatanong ako. Ito ba yung nasa screen sa ating class? Ikaw confirm niya. mag yes or no lang siya. Okay? So, meron ba tayong volunteer class? For the secretary role. So, since wala class, ako na lang mag-call out, no? Nain na natin class yung nasa listahan. Nandiyan ba si Mr. Allen Jordan? Kifra? Yes, sir. Yan. So, ganun tayo, bro, no? Okay lang. So, once in a while class, magtatanong ako, ito ba yung nasa screens natin? mag yes or no lang. Okay? Okay, sir. Sige. So, start natin class. I-share ko lang yung screen. Yan. Okay? So, yung class dapat ang nasa screens natin is yung Bachelor of Science in Civil Engineering. Tama? Yes, sir. Ah, uh, hindi ko pala napalitan. Dapat architecture itong sorry. Okay? So more or less class, ang una natin yung discuss is yung, eto, yung description ng course natin. So yung course, yung subject natin class, ang pinaka uh, name niya is yung strength of materials. no? Ang course number niya class, ito yung ARC E2. Tapos supposedly class, offered siya pag regular SEM. First SEM ng third year. Okay? So, three unit subject class, about 54 hours of discussion. Okay? So, ito yung pinakamalaga dito class. Meron tayong tinatawag class na prerequisite tapos yung co-requisite. So, this time class yung co-requisite, skip na pala natin kasi wala. So, focus tayo class dito sa prerequisite. So, pag sinabing prerequisite kasi class, supposedly, before natin i-enroll itong strength of materials class, dapat pumasa muna tayo dun sa statics. Okay? So, bakit ganun class? Ang pinaka-goal kasi dito class, supposedly kung ano daw yung natutunan natin sa statics class, statics of rigid bodies, magagamit natin dito sa strength of materials. Okay? So, kung baga class, kapag hindi ka pa po sa statics, supposedly hindi mo pa may enroll yung strength of materials. Okay? Pero sometimes somewhere kasi class may nakakalusot. Yung tipong hindi pa siya po sa statics, pero na-enroll na niya yung strength of materials. Okay? So, anong disadvantage class? Okay lang naman yun. Pero may disadvantage kasi yung class pag ganun yun nangyari. Pag nasilip kasi yung class ni Registrar's Office na pumasa ka class ng strength of materials na hindi mo pa natitik yung static. So, technically, bawal yun. Pwede niyang inal and void class yung grade mo dito sa strength of materials. Okay? So, kahit 99 ka dito class, pag ganun yun nangyari, even void niya. So, i-disregard niya class. Okay? So, ang pwede pa niyang gawin class, dapat ipasa mo muna yung statics, tapos ipaparitik ka ulit niya ng strength of materials. Okay? So, yun yung worst case scenario. Okay? So, again class, supposedly lahat ng enroll dapat ito sa strength of materials, dapat pasado na siya ng statics. Mahirap rin kasi class na itake tong subject na to nang wala pang background sa statics of rigid bodies. Okay? So, ituloy lang natin class. So, next slide class. Dapat ang nasa screens natin is yung syllabus. Tama ba? Yes, sir. Yan, okay? So, ang ipinayos kasi ng syllabus class para magkaroon ka ng overview dun sa topics for the whole semester. Okay? So, kung titignan nyo class, semestral tayo, no? So, with that class, meron tayong three terms. Meron tayo tayong tawag na prelims, midterms, tas finals. So, yun again class, makikita mo na agad dito sa syllabus kung ano yung topics natin for the prelims, ano yung sa midterms, tapos ano yung sa finals. Okay? So that, paano ba interpret to? So interpretation lang class ng syllabus, focus lang tayo dun sa second column, tapos yung third column. Okay? So for every topic daw class, meron siyang time allotment. Okay? So technically class, 
supposedly daw yung topic daw natin class na simple stress, i-discuss lang natin ng 9 hours. So para magka-idea kayo class, di ba supposedly ang 1 hour class is 9 meetings. Okay? So yung simple stress daw class, supposedly, i-discuss natin ng 9 meetings. For the 10th meeting class, supposedly, andito na tayo sa simple stress. So ganun lang naman class i-interpret yung table na to. Okay? So again class, ang pinaka-use lang itong syllabus, yan nga, para makita nyo class, magkaroon tayo ng overview kung anong topics nyo itatakil yan for the whole semester. Okay? Tapos ang pangalawa dito class, supposedly kasi, para malaman nyo kung sulit ba yung tuition. So dapat class, itong topics na to, ang syllabus kasi, ito yung parang minimum. So dapat minimum, uh, parang minimum topics na itatakil natin for the whole semester. So the moment class na kinulang tayo, pag hindi ko na-discuss class yung stresses of beams, Medyo lugi na tayo sa tuition nun. Okay? So, ito lang natin class. So, supposedly class, ang nasa screens natin is yung main reference. Tama? Yes. Yan. Okay? So, for this subject class, ang pinang main reference natin class, actually dalawa. So, ito yung una dun. Okay? Meron tayong tinatawag class na Mechanics of Materials by Hibler. Okay? So, ang maganda kasi dito class kapag meron tayong isa. So, technically, ito na yung pinang main reference natin class. No? Maganda kasi class na pare-parehas dapat tayo ng reference. Kasi when it comes to formulas class, di ba? Pag formula yan, meron tayong notations doon. Kung bagay yung letters class, yung variables doon sa formula. Okay? Depende kasi yan class sa reference. Minsan kasi pag sinasabing force, ang tawag nila sa force F. Doon sa iba. Doon naman sa iba class letter P. Okay? So para consistent class yung formulas natin, alam nyo kung ano yung notations natin, mas magandang consistent rin yung reference natin. Okay? So again class, ang gagamitin natin class na reference is ito. Okay? So, ang pinakatanong dito, class, i-require ko ba na bumili kayo ng book? So, ang sagot doon, class, hindi. Okay, kasi magbibigay naman ako, class, ng PDF file ng book natin. So, kung titignan nyo, class, doon sa Google Classroom natin, class, andun na yung PDF file. Okay? So, yun lang, class, minsan kasi, syempre, may advantage kasi yung PDF file. Ang gusto ko kasi, class, sa PDF file, meron siyang find tool. So, kung nag ka ng topic, class, gamitin mo lang yung find tool, madidirect ka na agad kung anong page yun. Okay? Pero yung iba kasi class, gusto nila maglagay ng bookmarks or sulatan yung libro. Okay? So kung gusto niya ng ganong galawan, class, okay lang naman. Bumili kayo ng book. But then again, class, hindi ko rin na-record na bumili tayo ng book. Okay? Next slide, class, dapat ang nasa screens natin is yung pangalawang main reference natin, yung strength of materials. Tama? Yes. Yeah, I-correct ko na lang ito mamaya yung spelling yung strength natin. Okay? So, ito yung sikat. Actually, ito yung data rin namin. Ito yung panong reference natin. Secondary. Okay? So, meron tayo class ng strength of materials by Pytel Jossie Singer. Okay? So, same-same class. Si Re-record ko ba na book, kayo na bumili ng book? So, discretion yun na yun class. But then again, nagbigay ako ng PDF format sa Google Classroom. Okay? So, next slide class dapat ang nasa screens natin is yung list ng books. Tama? Yes. Okay? So, may time kasi class na parang siguro kinulang yung main references natin. Yung tipong, andun nga yung topic class pero kulang yung details. Okay? So, meron rin tayong recommended list ng books class by SLU. So, ito yung class. So, supposedly, pag kinulang yung info class dun sa main references, supposedly meron din dito. Additional books class as reference. Okay? So, next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung list ng modules. Tama? Yes. Yan. So, ito class, again, as compared to our syllabus, supposedly, ito yung laman ng modules natin. So, kung titignan nyo class yung in-upload na SLU module dun sa Google Classroom, medyo sobra yun. Sobra yun class kasi, ah, yun yung pang civil. Okay? So, yung civil kasi class 5 units yun. Yung sa ating kasi class 3 units. So supposedly class, i-cut natin yun. Piliin lang natin yung pinaka-priority. Okay? So ang lumabas sa priority class, yun nga, kinuha naman natin siya. Ang pinaka-basis natin dun sa priority natin, yung, prior, yung list ng priority class is yung syllabus. Okay? So supposedly class, module 1, nandiyan yung simple stress. Okay? Module 2 class, yung strain, torsion, shear and moment, tsaka yung stresses in beams. Okay? Uh, bigyan ko ba ng brief? So, yeah, bigyan natin class ng brief uh, yeah, bigyan natin ng brief uh, description. So, yung module 1 class, pag sinabing simple stress, pag sinabing stress kasi class, et, pinaka-definition yan is ito yung force over an area. Okay? 
So technically, kasi pag sinabing stress, for a certain given area class, so sabihin na natin square, parang meron siyang certain amount of force na kayang buhatin. Okay? So parang yun class yung pinaka uh, description natin ng simple stress. Okay? Pag-usapang simple strain naman class, ito yung parang elongation. Okay? For certain materials kasi class in construction, especially yung beam siguro, okay? meron siyang parang maximum stress or maximum elongation, maximum change in length, something ganun. Okay? Na kapag sumobra siya class dun sa maximum niyang yun, hindi na siya safe. So something ganun class yung pag-aaralan natin sa simple strain. Okay? Pag-usapang torsion naman class, Di ba kung may elongation class, meron din tayong tinatawag na twisting. Okay? So parang yun yung pang different deformations class ng structural members natin. So pag strain class, parang elongation 'yan. Pag torsion naman class, ito yung twisting. Okay? So syempre kasi class depende kasi doon sa force applied, pwede ring mag-twist yung structural member natin. So yun yung torsion class. Okay? Shear and moment naman class sa beams. So ang focus natin dito class is yung beams. Ito kasi yung pinaka, sabihin natin ito yung simplest, simplest structural member class. Ang susunod kasi dyan class yung frames, di ba nag-statics naman tayo. So ang susunod sa frames class, andyan yung truss. So pag na-analyze na master kasi natin yung beams class, kung ititignan mo kasi yung frames class, parang pinagdikit-dikit lang yan ng beams. So supposedly good sa tayo dun. Same class dun sa truss. Kung baga kung ititik natin individual members class ng frames tsaka truss, ang labas, parang beams rin lang siya. Okay? So, kailangan, kaya yun lang yung focus natin class dito sa so module 4. Beams lang tayo. Okay? Shear and moment class, forces rin kasi ito. So, more or less class para ma-design natin yung beam. Tipong ma-design mo class kung ano yung, yung tipang, tipong, technically kasi class pag nagsidesign tayo ng beams, kailangan mong kunin yung maximum shear. So, force yan, di ba? Tapos yung maximum, maximum moment. Okay? Tapos gagamitin mo yung maximum values na yun, class para i-design yung beam na yun, class. So pag i-design mo, class, meaning kaya niya dapat survive yung mga maximum values ng dalawa para sure na safe siya. So ganun yung galawan natin, class. So same, class, dito, yung stresses in beams, same lang siya, class. Kasi di ba sabi ko, class, pag sinabing stress kasi yan, class, force over an area. Okay? So this time, class, i-consider na natin yung area ng beam, yung cross-sectional area niya. Okay? So, ang gagamitin na natin dun, class, as force. Diba? Force over an area ang stress. So, gagamitin natin, class, yung shear force tsaka yung moment dun sa specific area na yun. So, technically, class, yung module 4 tsaka 5 class, handy na hand sila. So, pag hindi mo na master class, yung shear tsaka moment, technically, may hirapan rin tayo sa stresses. Okay? So, yun yung modules natin, class, for the whole semester. Okay? So next slide class dapat ang nasa screens natin is yung lesson plan natin for the whole semester, tama? Yes. Yan. Okay. So yung pinakita kong modules kanina class din distribute ko into yung ano natin. Hinati ko sa class by week. Okay? So for every week class din distribute ko yung topics natin. So kung titingnan niyo class meron tayong 16 weeks. So positive class meron tayong 17. Pero gawin na nating leeway class yung 17. Okay? Tapos yung first week class, kinonsider ko na this week. So yung August 23 to 28, yun yung week number 1 natin. Okay? So ang interpretation lang natin dito class, so kaya siya tinawag na lesson plan, kasi more or less pre-noject ko na kung ano yung topics na didiscuss natin for the whole 16 weeks. Okay? So ang interpretation lang nito class, kung titignan nyo, for week number 4 daw class, specifically September 13 to 18, so, dapat dinidiscuss na natin yung simple strain. Okay? So, something ganyan yung lesson plan natin. Ganun lang yung siya interpret. Okay? Tsaka kung titignan nyo, class, meron tayong green row. Green rows. Okay? So, ang meaning ng green row class, dyan, project ko na rin yung class kung saan dyan yung projected quiz natin. Okay? So, kung titignan nyo, class, per term, meron tayong dalawang quiz. Supposedly. Okay? Pero tingnan pa natin, class, as we go. Okay, pero ito yung parang projection ko class. Ito yung planning department natin. Okay? So pag red row naman yan class, kung titignan nyo, andyan yung exams natin per term. Okay? So makikita nyo na rin class kung ano yung projected schedule natin. So since meron tayo class tatlong terms for the whole semester, meron tayong tatlong exams. 
Specifically, class prelims, midterms, tapos yung finance exam. Okay? So again, class, kung nawawala na kayo sa flow or gusto nyo yung bisitaya yung class kung ano yung supposedly na plano natin for the whole semester, balikan lang natin tong lesson plan natin. Okay? So moving on, class, dapat ang nasa screens natin is yung grading system, tama? Yes, sir. Yan, okay? So maganda rin dapat, class, na alam nyo dapat kung ano yung grading system natin para ma-adjust nyo yung sarili nyo, class, kung paano mo makukuha yung maximum grade. Okay? So, unahin natin class ito. So, meron tayong tinatawag class na minimum activities for every term. Again, class in semester tayo, meron tayong three terms. Namely, prelims, midterms, tapos yung finance. Okay? So, suppose in the class per term, meron tayong minimum number of activities. So, more or less class, meron dapat tayong at least one quiz. Meron dapat tayong at least one homework per module. So, definitely class one exam per term. Okay? So, kung titignan nyo class, dito lang magagaling yung grades natin. So, kung ang tanong nyo, class, di ba sa module natin, class, may part dun na evaluate tsaka engage? Ang tanong dun, class, sasagutan ba natin yun? So, sa akin, class, hindi na. Kasi, class, gagawa ako ng, eto, activities natin. Kung baga kasi, class, kahit ipasagot ko yun para ang labas lang nun, practice lang siya. Wala siyang effect sa grade natin. Okay? So, ang magkaka-effect, magkaka-effect lang, sa grade natin, class, again, yung ibibigay kong quiz, yung ibibigay kong homeworks, tapos yung exams natin. Okay? So, dito naman tayo, class, paano ba natin i-compute yung grades natin? So, unahin natin, class, yung final-final grade. So, yung final-final grade natin, class, manggagaling siya sa prelims, sa midterms, tapos dun sa temporary final grade. Okay? So, ang goal ni SLG dito, class, ayaw niya na may sure pass prelims pa lang. Okay? So, ganito yung ginawa niyang hatian. Kapag sure pass ka na daw kasi ng prelims class, medyo tinatamad ka ng mag-aral. Okay? Kaya ganito yung ginawa niyang distribution. So, ang ginawa niyang distribution class, 30% no prelim grade, 30% no midterm grade, tapos 40% no temporary final grade. Pag pinagdikit-dikit natin yung class, doon lang lalabas yung final-final grade natin. Okay? So, paano mo naman kasi ko-compute yung prelim grade, yung midterm grade, or yung fi temporary final grade natin? So sa akin class, di ba, more or less kasi meron tayong tinatawag na class standing, yung CS. Tapos meron tayong tinatawag na exam. So ang hatian ng class standing at exam natin, class 50-50. 50% class dun sa exam, tapos 50% dun sa CS. Okay? Pero sa akin class, yung 50, hinati ko pa ulit sa dalawa. So 15% class dun sa homework, tapos 15% dun sa quiz. Okay? Sa ibang instructors kasi class, di ba, ang ginagawa nila pinag add na nila yung homeworks tapos yung quizzes tapos i-multiply na nila ng 50 plus 50 times yung 50%. So sa akin, class ang galawan, ihiwalay natin. Kung ano yung raw score mo class ng homework divided by yung total score ng homework times 50 plus 50 times 15%. Okay? So parang ano pinaglalaban natin dito, class? Mas malaki class yung effect ng quiz compared sa homework. So pag napadpad ka class dun sa moment na kung papapiliin ka kung anong mas gagawin mo. Prioritize na natin yung quiz class over yung homework. Okay? Pero syempre, best do both. Okay? So, ituloy natin class. So, next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung time versus yung untimed activities. Tama? Yes, sir. Okay? So, ang pinaka-delay yung maklas ng instructor ngayong online is parang magkakamukha yung grades ng mga students. Okay? So, ang isang solution natin dyan, class, para hindi magkakamukha yung grades nyo, ito. So, sa activities natin, class, meron tayong two types. Meron tayong tinatawag na time activity, tas yung untimed. So, ang pinaka-difference ng dalawa, class, yung time activity, class, meron siyang timer. Okay? So, yung timer na yun, class, magka-countdown yun. Pag naubos yung timer, class, magka-close na yung exam. So, ang meaning ng class, supposedly finish or not, you have to submit your solution papers in the Google Classroom. Under the specific activity. Okay? So, yun yung first solution natin. So, unahin natin, class, ano ba yung differences ng dalawa para mas mag-gets nyo kung magkaroon tayo ng idea, class. Okay? So, pag sinabing time activities, class, yan yung quizzes natin tsaka exam. Okay? Pag sinabi naman ang time, class, ito yung homeworks. So, again, class, ang pinaka-difference ng dalawa, pag quiz yan or exam, class, upon opening the said activity or uh, the said quiz or exam class, magsa-start na yung countdown ng timer. So, time pressure siya class. Okay? Pag naubos yung timer natin class, magpo-close na yung quiz or exam, matic class, 
parang dapat isubmit mo na whatever you have finished, yung solution paper mo. Okay? Compared naman ka sa homework, wala siyang timer, pero meron siyang due date. Okay? So, parang naman ka-idea kayo kasi in terms of duration, pag quiz yan or exam class, 1 to 2 hours siya. Okay? So, ito yung timer natin. Ganyan yung countdown, about 1 to 2 hours. Okay? Compared naman ka sa homeworks, in a way, parang one week siya. Okay? So, yun nga. So, pinaka, pinaka sense kasi nung timer class, supposedly, ang pinaka goal nun, pag nakita mo na si class yung laman ng quiz or exam, supposedly, kailangan mo na siyang itake, kailangan mo na siyang tapusin, kailangan mo na siyang isubmit. Okay? So, pag quiz yan or exam class, pwede mo lang siyang i-open once. Kasi class yun nga, pag nakita mo na yung laman, kailangan mo na siyang itake. Okay? Compared class sa homework, pag homework kasi yan, pwede mong tingnan yung laman multiple times. Yung tipong titignan mo siya ngayon class, tapos gagawin mo siya bukas. Tapos siguro hindi mo pag ginawa bukas, bubuksan mo ulit the other day. Okay? So pwede yan class as long as hindi pa na, wala pa sa due date. Okay? Tapos yun class, solution papers ng quiz tsaka exam, supposedly, kailangan mo siyang isubmit within the given time frame. So kung ano man yung duration niya class, dapat masubmit mo siya dun. Else class, late na siya. So kung 2 hours siya class, within those 2 hours class, dapat masubmit mo yung solution paper. Okay? It gets natin class solution paper. Ito yung pinaka-basis ko ng score nyo. So pag hindi mo nasubmit yung solution paper class, good as parang wala tayong masyadong points. Okay? Pag solution paper naman class sa homeworks, pwede mo siyang isubmit on or before yung due date ng homework. Okay? In terms of posting durations naman ng class, pag quiz yan tsaka exam class, ipopost ko siya ng 2 days. Okay? So, ipopost ko siya ng 2 days class, ikaw na yung bahala kung kailan mo siya titik. So, siyempre, tansayin mo na dyan class. Kailan ba mabilis yung internet namin? Kailan ba sure na walang power interruption? Doon mo itake yung quiz. Okay? So, technically class, within those 2 days, ikaw yung pipili most convenient time kung kailan mo siya ititik. Okay? So, kapag homework naman class, at least 3 days siya. So, pag sinabing at least 3 days class, pag ngayon ka binigay yung homework class, supposedly, hindi ko siya pwede ipapas tomorrow. Dapat class, meron kayo ang leeway na at least 3 days. So, after 3 days class, dun ko lang pwede i-require yung submission ng given homework. Okay? So, lastly class, meron tayong ganito. So, kapag quiz yan class or exam, kapag na-miss mo yung posting duration or yung 2 days na yun, hindi mo na siya pwedeng i-take class unless meron tayong valid reason. Okay? Kasi supposedly class after nung posting duration niya, maglalock na yung quiz or exam. Hindi mo na siya ma-review. Kailangan mo na siya class ng uh, special. Kailangan mo nang kausapin din. Okay? Unlike class sa homework, kahit past its due date na class, andun pa rin siya. Yun lang class, pwede mo siyang i-take, pwede mo siyang i-submit. Meron lang tayong uh, penalty. Okay? So, in terms of similarities naman kas nung dalawa, both can be submitted once only. Okay? Ah, hindi. Special pala kasi yung homework. Kasi pwede mo siyang isubmit and submit, pero dapat before due date siya. Okay? Kasi class, pag sinubmit mo na siya after due date, may penalty na siya, may deductions na. Okay? So, both class solution papers will be submitted to Google Classroom. Okay? Tapos lastly, class, ito yung second way ko para hindi magkakamuka yung grades natin. Tsaka para fair rin sa iba. Okay? So, for every late submission in class, meron tayong penalty. I-discuss natin to class mamaya. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo. Mas para matapos tayo. No? Kasi may next class ata kayo. So, next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung final exam. Tama? Yes, sir. Yan. Okay? So, ang gusto ko lang ipakita dito, class, anong itsura ng timer? So, ang galawan kasi natin, class, pag timed activity yan, no? Magbibigay ako ng link. Ngayon, class, yung binigay kong link, bubuksan nyo yun. Pag nabuksan nyo yun, class, ganito yung magiging itsura. Focus tayo, class, dun sa left half ng screen, the left picture. So, ganito yan, class. Dito kayo mapapadpad pag binuksan nyo yung link. So, ang makikita nyo dito, class, ano yung activity natin? So, dito, class, final exam. Ano yung duration ng activity natin, class? So, 2 hours, okay? Tapos meron siyang warning. So, ang pinaka-warning na, class, this is a timed exam. Or may timer yung activity natin, class, no? Tapos sabihin niya dito, class, kapag nag-lapse yung timer, magpo-close siya. 
So, hindi marirecord ng answers mo. So, gusto niya lang, class, submit your answers before the time runs out. Okay? Tapos, ang pinaka-warning rin dito, class, kapag hindi ka pa ready, class, huwag mong pipindutin yung open form. I-close mo lang yung tab. Okay? Pero pag sure ka na, class, na ready ka na, pindutin mo yung open form. Pag pindutin mo yung open form, class, mapapadpad tayo dito sa second picture natin. So, sa baba ng URL, class, ganito ang itsura ng timer natin. Ganyan. Okay? So, kung titignan nyo, class, 120 minutes yan. So, dapat 2 hours. So, yung 2 hours na yun, class, magka-countdown. Pag naubos yan, class, again, mag-close na yung form. So, supposedly, class, you have to submit. Pindutin nyo yung submit button before the time runs out. Okay? So, next slide, class, dapat ang nasa screen sa is yung sample homework. Tama? Yes, Okay. So, ganito class ang itsura ng homework natin. Actually, yeah. So, meron tayong three parts. So, ang gagamitin ko class is yung Google Form. So, meron tayong three sections class. First part class is ito. So, yung leftmost picture, no? So, first panel class, andyan yung ano natin? Uh, instructions. Okay. Second panel class, andyan yung email address. So, dito sa email address class, dapat i-double check nyo ito lagi. Okay. Ang ilalagay natin na email address class, ilagay nyo yung SLU email nyo. Tapos pakicheck lagi, class, dapat tama siya. Kasi, class, pag na-check ko na itong activity natin, i-return ko siya. Isa-send ko, class, dito sa email na linagay nyo. Okay? So, pakidouble check, class, dapat laging tama yan. Para makita nyo, class, kung ano yung score nyo. After ng email, class, andito yung name. So, surname muna, class, before yung event name. So, second part, class, ng ating Google Form, andyan na kung anong activity yun. So, homework siya, quiz or exam. Okay? For the last class, andito naman, class, yung parang specs ng solution paper natin, kung saan mo i-upload yung solution paper, warning class na dapat pindutin mo yung submit button, tapos reassurance class na sinabmit mo ba yung solution paper natin. Okay? So kung titignan nyo class next slide, dapat nasa screen sa atin yung sample quiz or exam. Dama? Yeah. Yan. Okay? So kung titignan nyo class, parehas lang sila ng sample homework natin. Ang pinaka-difference lang natin class, focus tayo dun sa third picture, second to the last panel. Okay? So, kung titignan nyo, class, meron lang tayong submission ID. Skip this field. Palakihin ko yung class. So, dapat ang nasa screens natin is yung time activity reminder. Tama? Yes, sir. Yan. So, kung titignan nyo, class, ang difference lang nung, pick, nung homework natin compared to the quiz and exam, class, is itong panel na to. Ano ba, class, yung panel na yan? Submission ID siya ng class. Ito kasi, class, yung fingerprint ng timer natin. Okay? So, anong gagawin natin sa panel na to, class? is skip lang natin yung field. So, whatever is in there, class, wag natin gagalawin. Kasi supposedly, class, kahit wala tayong linagay, may laman siya. Okay? Pero minsan kasi, class, naglolo ko yung Google Form, wala ka namang ginawa, hindi mo naman in-erase yung nandyan, class, wala siyang laman. So, magkakaproblema tayo, class, kung wala siyang laman, bakit, class? Kasi it is a record field. Kasi may asterisk. Okay? So, ang gusto ni Google Form, class, dapat may laman yan before mo maklik yung submit button. Okay? So, for the sake class of clicking the submit button, yun nga, kahit wala kang ginawa, hindi mo naman dinilit, maglagay tayo ng kahit ano. Para lang maklik natin yung submit button. So, maglagay ka ng pogi ako, maganda ako, ganun. Or yung ID number mo. Again, class, ang pinakagawin natin dito, class, para maklik natin yung submit button, pag wala yung laman, maglagay ka ng kahit ano. Okay? So, kung may questions tayo, class, i-reserve nyo muna dun sa dulo, dun ko sasagutin. Okay? So, dapat class, ang nasa screens natin is yung end result. Tama ba? Yes, sir. Yan. Okay? So, ang pinaka-worry mo kasi dito, class, may times kasi, class, na parang 5 seconds na lang yung naiwan dun sa timer natin, no? Tapos, click mo yung submit button. Okay? So, minsan kasi, class, depende kasi yan sa speed ng internet natin. Maglo-load po kasi siya before siya mag-submit. So, may mga instances na sub, click ko naman yung submit button. Pero bakit wala akong na-submit something ganun? Okay? So, para sure tayo, class, kung successful yung submission mo, meron tayong two variations. Okay? So, ang first, first variation natin, class, is kapag submission mo is successful. Okay? So, yun, class, yung left picture. So, ganito dapat, class, yung makikita mo kapag successful yung submission mo. So, makakasulat dyan, class, more or less, thank you, your submission was successful. Something ganun. Okay? So, second picture class yung nasa right. Ito naman kasi yung itsura kapag nag-fail yung submission mo. Or kapag hindi mo pa na-click yung submit button, tapos naubos na yung time. So, ipapakita niya dyan yung class, sorry, time is over, your answers were not recorded. Okay? So, pag nangyari to class, walang iiyak. 
Okay? Kasi ang nangyari lang dito, class, kumbaga, hindi mo lang na-submit yung questionnaire mo. Yung Google Form kasi natin, class, ang labas lang yan, parang questionnaires lang siya. Okay? So kapag hindi mo na-submit yung questionnaire mo, class, dapat as soon as possible, class, pag nangyari ito, isubmit mo na yung solution paper mo. Para at least, class, meron tayong basis kung ano yung score mo for that certain activity. Okay? Again, class, pag nangyari ito, ang pinaka-standard operating procedure natin, class, as soon as possible, pumunta ka na dun sa Google Classroom natin, isubmit mo na, class, yung solution paper mo under the specific activity. Okay? Pero, better, class, huwag na natin hintayin mangyari ito, class. Supposedly, before the time runs, runs out kasi, class, pindutin nyo na yung submit button para ma-record yung answers natin, class. Tapos, isubmit nyo na yung solution paper. Okay? So, next slide, class. Uh, dapat ano sa screen natin sa solution paper, tama? Yes, sir. Okay. So, from previous discussions, class, dapat na-realize nyo na, class, na ang pinaka-priority natin, class, is yung solution paper. Okay? Kung baga kung gagawa tayo, class, ng listahan, kung ano yung mga priorities natin, priority number one, class, is the submission of solution paper. Priority number two, class, is clicking the submit button. Priority number three, class, sleep. Okay? So, i-discuss natin, class, kung anong specs ng solution paper natin. So, sa solution paper natin, class, ang gusto ko lang minimum requirement natin, class, dapat single PDF file siya. Okay? So, again, class, ano yung format? PDF. Tapos, dapat, class, isang file lang siya. Okay? So, medyo may problema tayo dun, class, kasi di ba, ang solution papers naman natin, papel. So, technically, class, para masabit mo siya, kailangan mo siyang picturean. So, pag picture yun, class, ang pinaka-raw data natin dun, class, PNG or JPEG. So, paano mo siya class i-convert into a single PDF file? Meron tayong three recommendations class. First recommendation class, kailangan mo ng laptop. Okay? So, pag may laptop ka class, yung pictures na nakuha mo class, i-paste mo sa Word, tapos i-save mo siya as PDF. With that class, pasok tayo sa minimum requirement natin, single PDF file. Okay? Second recommendation class, kailangan natin ng scanner tsaka laptop. Okay? So, anong gagawin mo class? Isa-scan mo lang yung solution papers mo. Tapos may... Functioning kasi class yung scanner, ni combine niya into a PDF file. So with that class, again, pasok ulit tayo class, single PDF file. Okay? Number three class, ito yung pinaka-favorite natin. Kasi ang kailangan lang natin dito class, smartphone. Okay? Yun rin kasi minimum requirement class pag online class kayo. Kailangan mo ng smartphone. Okay? So ang gagawin mo lang class, pupunta ka lang sa Google Play Store or sa App Store class. Tapos i-download mo class yung mobile apps na to. So, yung mobile app natin, class, is either cam scanner or tap scanner. Mas sikat, class, yung cam scanner. etong mobile apps kasi na ito, class, meron silang feature na yung pictures, class, i-convert na nila into a PDF. Okay? So, with that, again, class, pasok tayo dun sa minimum requirement, single PDF file. Okay? So, pag okay na tayo, class, single PDF file na siya, i-rename natin yung file. May format tayo ka sa file name. Ang file name natin, class, subject underscore surname. So, gusto ko, class, ang nakasulat, arc e to underscore surname. Okay? So, kung alam mo, class, na meron kang ka-surname, kunwari, dalawa kaming kuin, lagyan mo ng initial. So, letter A. Okay? So, saan mo i-upload, class? Supposedly, class, magbibigyan ng link kung saan siya i-upload. Minsan, class, hindi ko to na-update. Okay? Pero alam dapat natin, class, na kapag yun yung homework number one, pag clinic mo, class, yung link na to, dapat mapapadpad ka dun sa homework number one. Dapat, class, dun mo siya i-upload. Dun may upload yung solution paper mo. Pag quiz, pag prelim quiz number one class, mong client class, pag clinic mo to dapat mapunta ka dun sa technical class. Ito, mapapadpad ka lang dun sa Google Classroom na din. Under dun sa activity na yun. Okay? So, medyo dapat alam natin class, no? Pag ang tinake natin class is yung midterm exam. So, pag clinic ko yan, dapat mapadpad ako dun sa midterm exam. Dun ko dapat i-upload. Okay? So, minsan class, pag hindi nag-jive yan class, minsan, hindi ko lang na-update to. Okay? So, pumunta kayo sa Google Classroom under the specific activity. Okay? So, next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung missed question and correct answers. Tama? Yes. Okay? So, yan. So, technically class, maganda rin na dapat alam mo kung ano yung score mo dun sa activity. Tapos, ano yung breakdown ng score na yun. Ano yung tama tsaka mali mo class. Tapos, ano yung correct answers? Okay? So, ang galawan kasi dito, class, pagkatapos yung i-check yung activity natin, yun, i-re-return ko siya. Return in a sense, class, na i-email ko dun sa email at nalinagay nyo dun sa first part ng form. Kaya, again, class, dapat tama yung andun, no? 
So, bubuksan nyo class yung email na yun. Hanapin nyo class yung email ko. So, ang itsura ng email natin, class dapat may ABQing to score release. Okay? Pag binuksan mo yung email class, mapapadpad ka dito sa lower left picture. Makikita mo class anong activity yun, tapos ano yung score mo. So, Siyempre, gusto natin malaman class, paano ko nakuha yung 24, pindutin mo yung view. Okay? Pag pinindot mo yung view class, mapapadpad tayo dito sa right picture. Tatlo lang yung variations yan class. Pag color red yan class, ibig sabihin mali mo yung question. Tapos for every wrong class na sa baba, andun yung correct answer. Okay? Pag color green to class, ibig sabihin tama yung sagot mo. Okay? Tapos class, andito yung point distribution. Makikita mo sa tabi ng question. Okay? So pag mali ka class, zero yan. Pag perfect, pag tama ka class, uh, full credit. Pero may times class na kapag parang may 2 over 4. So, pag 2 over 4 yan, class, ibig sabihin, tama yung sagot mo, pero wala kang solution. Or tama yung sagot mo, class, pero kulang yung solution. Or tama yung sagot mo, class, pero wala kang units. Ganun. So, kaya hindi siya full credit. Okay? So, next slide, class. Dapat ang nasa screen sa ating class is yung late submission penalty. Tama? Yes. Yan. Okay? So, again, class, ito yung second way natin, class, para hindi magkakamuha yung grades nyo. Okay? So, for every late submission, class, meron tayong penalty. Okay, so paano yun class? Pag-usapang homework class, meron tayong 10-point deduction for every day of late submission. Okay? So para may imagine nyo class, kumari meron tayong 10-point homework ang due date natin class July 6. Okay? Ngayon class, ikaw nag-submit ka ng July 9. So okay, kukompute natin class 3 days late. So 20 minus 30 class, ang highest possible score mo na nun class, negative 10. But then again class, wala tayong negative score, so magiging 0 siya. So kaya mo dapat tansyahin class kung may score pa ba yung sinabit mo homework or wala. Okay? Second variation class, nag-submit ka ng July 7. So, ikaw ikaw compare natin sa Judith class, late ka ng one day. Okay? Ang highest possible score na natin dito, class 10 over 20. Okay? So, for quiz and exam naman, class, a 10-point deduction for every hour of late submission. Okay? So, paano mo malalaman, class, kung late yung submission natin? Ang pinaka-basis natin lagi dito, class, is yung solution paper. Okay? So, kung baga, class, paano siya magiging late? So, yan kasi class, in solution papers kasi class, must be submitted, di ba, within the given time frame. So, kung wari class, di ba, ang galawa natin dito class, two days kung ipopose yung quiz or exam, tapos ikaw pipili class kung kailang mo siya itatake. So, kung wari class, two hours. Kung wari, two hours yung quiz natin or exam. Okay? Ngayon class, nakapamo, mabilis yung net namin by this time, tapos walang power interruption, itatake ko siya ng 6 p.m. Okay? Pag tinake mo siya ng 6 p.m. class, 2 hours yung duration class, dapat matapos ka ng 8 p.m. Okay? So supposedly class, magiging late lang yung quiz mo or exam kapag pinas mo yung solution paper beyond the 8 p.m. Okay? Pero again class, pala in consideration of those with only phones, mahirap kasi yun class, di ba? Kasi ang galawa natin parang may, di ba, gagawin mo yung solution paper mo. Tapos meron tayong link doon class kung saan may upload. So pag kinik mo sa yung link na yun class, maging new tab siya. Okay? So ang best practice pala dito class, dapat pindutin mo muna yung submit button okay? before mo i-upload yung solution paper. Okay? Para hindi ka nag-hold sa oras. Okay? But then again pala class, pag nagbibigay ako ng duration, no? na-consider na kasi doon yung upload. So pag 2 hours yung binigay ko class, matik na yung quiz or exam natin class, nakadesign siya for 1 hour and 45. Okay? Tapos yung remaining 15 minutes doon class, supposedly, it is the time for you to upload the solution paper. Okay? But then again class, magbibigay pa ako ng another grace period, 15 minutes. Okay? So again class, ang practice natin class, pindutin mo muna yung submit button, saka mo i-upload yung solution paper. Okay? So magbibigay pa ulit ako class ng grace period of 15 minutes. So same scenario kanina class, so supposedly by 8.15 class, no? By 8.15, dapat class na submit mo na yung solution paper mo. Any time beyond class, so 8.16 onwards class, consider late na yung ating quiz or exam. Okay? So, ganun yung galawan natin class na. So, next slide class, dapat ano sa screen sa ating class is yung OBL. Tama? Yes. Yan. Okay? So, itong left picture class, yung nasa left half ng screen class, ito yung guidelines ni SLU nung sinaunang panahon. Okay? So, dito sa right side class, binukod ko ano yung important points. So, important point number one class, no synchronous online meeting. Okay? So, ang meaning ng synchronous class at the same time. So, yung ginagawa ba natin class, bawal yun? So, ang sagot ng class, hindi. Ang bawal kasi class is magpapasynchronous online meeting ka, tapos magbibigay ka ng graded activity. So, supposed class, as per sinaunang guideline ni SLU class, hindi ko na alam kung outdated na to, 
Bawal kasi dapat talaga yun. Yung synchronous online graded activity. Yung tipong class, papa, ipapok online mo class yung estudyante ng 7.30 to 8.30 para mag-quiz. So supposedly class, bawal daw yun. So hindi ko lang alam class, ginagawa kasi ng iba instructor to avoid cheating. Okay? So baka na-update na to. But then again class, maniniwala ako dito sa sinuunang guideline natin. So hindi ko yung gagawin. Kaya ang galawan ko class for two days, within those two days, ipapost ko yung quiz or exam class. Ikaw na pipili kung kailan mo siya ititake. Okay? Important point number two class, depende kasi to sa, sa teaching style ng student. I mean, ng teacher class. Okay? Two, two types lang kasi yan. It's either online teaching siya or offline. Pag sinabing online kasi class, ito yun. Mag-meet kayo online, tapos doon siya magtuturo on the spot. Okay? Ang teaching style ko kasi class, Uh, offline ako, gagawa ako ng pre-made video kasi i-upload ko class dun sa ating Google Classroom. So kayo na bahala class kung kailan nyo papanoorin. Okay? So ang problema class pag ganun, pag offline teaching ka class, anong use nung schedule natin? Di ba meron tayong schedule class 11.30 to 12.30 Fridays? Okay? So anong use nun class? So ang pinaka-use nun class, i-convert natin siya into consultation hour. Okay? So meaning nun class, hindi ko kayo i-require na mag-online every 11.30 to 12.30 MWF. Okay? But then again, class, meron na tayong consultation hour. Ang consultation hour natin, class, 11 to 12.30 Fridays. So, kailan lang tayo mag-attend dito, class? Kapag meron tayong tanong, so, di ba, papanoorin niyo offline videos ko. So, may tanong kayo siguro. So, kung may tanong kayo, class, i-message nyo lang ako through Google Classroom, Messenger, or whatever the apps. Bibigay ko naman, class, yung details ko. Okay? So, kung may tanong kayo, class, na hindi ko masagot through messaging, dito tayo papasok. Tipong kailangan natin mag-meet online class para isulat ko kung ano yung sagot dun sa tanong. Okay? So dito tayo papasok class 11.30 to 12.30 Fridays, consultation hour. Okay? Tapos meron ring iba class na i-require ko yung attendance natin. Kailan yun mangyayari class? Kapag mag-o-observe yung department head ko. Okay? Or kapag mag-compete tayo ng grade. Or kapag ibibigay ko yung sagot dun sa exam. Yes ba? Or dun sa quiz. Okay? Pero more or less class, i-announce ko naman yan lagi pag required na tayong mag-meet dun sa Google Classroom natin. Okay? So tuloy natin class. So dapat ang nasa screens natin kasi yung sample discussion video. Tama? Yes, sir. So ganito yung sura ng discussion video ko class. No? So may mukha ako dun sa gilid. Tapos old school tayo class. Pen and whiteboard tayo class. Tapos andito sa kabila yung module. Okay? So yung nagawa kong discussion video class, dalawa yan. I-upload ko sa Google Drive. Mag maganda kasi class sa Google Drive, pwede niyong i-download. Or para naman sa mga ano class, naka-data, i-upload ko siya sa YouTube para less data consumption. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screen sa ating class is yung Google Classroom. Dama? Yes, sir. Yan, okay. So yung Google Classroom natin, class, may dalawang versions lang yan. Browser edition, tapos yung mobile. Yes, sir. So ulitin natin, class, uh, ganito yung tsura ng mobile app. I mean, Google Classroom sa, mo sa browser edition. Okay, so ganito yung default class. And dun sa left picture, meron lang tayong lista ng classes. Okay? So pag pinindot mo isang classic class, mapapadpad ka dun sa second picture. So kung titignan nyo, class, lagi lang siya may stream tab, classwork tab, tapos people tab. Itong grades class kapag ikaw yung teacher. Okay? So next slide class, dapat na screen natin kasi yung mobile app edition. Tama? Wala pa? Yes, sir. Yan, okay. So second picture class, ganito ang itsura ng Google Classroom kapag mobile app. So same yes, lang sir. yan class. Pag winindot mo yung isang klase class, mapapadpad ka sa third picture. So more or less, may stream tab, classwork tab, tapos people tab. Okay? We discuss natin class yung tabs na yun. So dapat na sa screen natin class is yung stream tab, browser edition. Tama? Yes, sir. Yan, okay. Um, so, yes, ang sir. stream tab kasi natin, class, parang ito lang yung timeline natin sa Facebook. Pwede mo siyang scroll kasi tapos makikita mo kung ano yung mga updates. Okay? So, dito, class, medyo tuwinig ko yung settings, class, para hindi kayo, inalis ko yung power nyo mag-post. Gusto ko kasi, class, lahat na nasa timeline natin, technically, announcements ko lang. Okay? So, simulan natin, class, ano yung important button sa stream tab. So, number one, class, andyan yung class code. So makikita nyo class, andito yung class code. Ang use ng class code, class, ito yung code na i-enter mo para makasali ka dun sa classroom. Okay? Number two class, ito yung meet link natin. So yung meet link natin, class, consistent na yun all throughout the semester. Again, class, papasok lang tayo dito kapag re-require ko or kapag magko-consult tayo. 
Again, class consultation hours natin, class, is 11.30 to 12.30 Fridays. Okay? Number three, class, pag-clinic mo yung button na yun, class, makikita mo yung list na activities na natapos mo na, hindi mo pa natapos, tapos yung gagawin mo pa lang. Okay? Number four, class, ang nakikita mo dito sa stream tab, yung announcements ko. Okay? Again, class, since inalis ko yung party na mag-post, class, saan kayo pwedeng mag-voice out ng reactions, recommendations, suggestions, and etc. Doon tayo, class, sa comment section. Okay? So, next slide, class, dapat ang nasa screen sa ating class is yung classwork tab, tama? Yes, sir. Yan. So, yung classwork tab, class, yes, ito yung parang pinaka-classroom natin. Depende dun sa instructor class, andyan yung layout niya. Okay? So, ano yung important buttons, class, sa classwork tab? Same class, parehas dun sa stream tab, meron tayong viewer work. Pag pinindot mo yung class, makikita mo yung list ng activities na natapos mo tayo, hindi mo patapos sa singagawin mo pa lang. Okay? Number two, class, meron tayong list ng topics. Parang table of contents siya, class. Pag tinatamad ka nang mag-scroll down, class, ito kasi naka-hyperlink siya. I-click mo lang, class, yung topic na yun, mapapadpad ka na dun sa topic na yun. Number three, class, meron tayong tinatawag na class Google Drive. Kahit may class siya sa name, class, ito, personal ito. So, ibig sabihin, class, kung ano man yung ilagay mo sa Google Drive na yan, class, ikaw lang makakakita. Hindi ko makikita, hindi makikita ng classmate mo. Okay? Meron din tayong Google Calendar class. Itong Google Calendar na yung class, magno-notify lang yan kapag naglagay ka. Kasi personal rin siya. So, walang linagay class, walang notification. Okay? Google Meet class, meron din tayong Google Meet. So, again, class, consultation hours natin, 11.30 to 12.30 Fridays. So, kung may tanong ka lang sa hindi ko masag through messaging class or pag re-require ko na mag-meet tayo class, pindutin mo lang yan. Okay? Number five class, ito talaga yung pinakalaman nung classwork tab natin. So, andyan yung activities class, okay? So, para for mas mabilis i-distinguish class, nagyan ko ng emoticons. So, pag nakita ka ng pen and paper class, module yan, pag headset videos, pag magnifying class, homework, pag siren na ambulance siya class, quiz, pag apo yan class, exam. Okay? Tapos class, pag question mark, open forum, pag trophy, practice problem, pag libro, reference. Okay? So, kung titignan nyo, kasi meron lang tayong two types of activities. Meron tayong ng graded, tapos ungraded. Hindi graded. Okay? So, ano yung mga graded class? Matic, din ka so kanina, yung homework pieces na si exam. Ngayon, class, meron tayong activities na open forum to practice problems. Hindi sila graded class. So, hindi kayo record sa gutan. Okay? So, anong use nila? Kung hindi sila record sa gutan, tapos wala silang effect sa grade. Yung use na class ng practice problems natin, more or less, uh, for practice na lang siya. Okay? Ang advantage lang yan, class, pwede ko kasing kunin dyan yung quizzes at exams natin. Okay? Ano naman yung class ng open forum? So, literal yan class ng open forum. Pwede kang magtanong dyan. Tapos makikita ng lahat class. So, pwede rin yung sagutan ng classmates mo kung alam nila yung sagot. Okay? So, paano mo madidistinguish class yung graded sa hindi graded? Matic class kapag may due date, graded yan. Pag wala yung due date class, hindi siya graded, thus hindi mo kailangang sagutan. Pwede mo siyang i-mark as done. Okay? So, next slide class. Dapat ano sa screen sa ating class is yung classwork tab comment section. Dapat? Yes, sir. Wala, pati na rin. O, sa ating bibilisan ko class, ha? Okay? So, again, yes, di ba sa stream tab class, inalis ko yung power nyo na mag-post. Okay? So, saan kayo pwede mag-voice out class ng inyong suggestions, recommendations, and reactions class? Sa comment section rin, class. Paano mo papalabasin class yung comment section? Kailangan mo lang i-click yung topic or i-click mo yung topic dun sa table of contents natin. Okay? Last class, dapat ano sa screen sa atin yung people tab, tama? Yes, sir. So sa people tab class, doon mo lang makikita yung recognized teachers tapos yung partners in crime mo, yung classmates mo. Okay? So that ends class, the first part of our orientation. Okay? So ang second part ng orientation natin class, ipapakita ko kung ano yung mga sinasabi ko kanina. Okay? So unahin natin class yung Google Classroom. So dito muna tayo. So dapat class, ang nasa screens natin class is yung STEA Research. Tama? Yes, sir. Yan, yung stream tab. Okay? So, ganito class ang itsura ng stream tab. So, kung scroll nyo, class, andyan. Andyan yung mga updates. So, parang timeline lang siya. So, again, class, ito, inalis ko to no? Ay, ito. Inalis ko yan, class, para announcements ko lang yung makita natin. So, ito, class, ganito naman yung itsura ng view all button. So, pag pinindot mo yan, class, makikita mo yung assigned activities, missing, tsaka yung done. Okay? So, anong difference, class, nung missing, tsaka assigned? Kapag missing kasi, class, meaning, hindi mo pa nagagawa, tapos tapos na yung due date. Okay? Pag assign naman yan, class, hindi mo pa nagagawa, pero wala pa siya sa due date. Okay? So, ganun lang naman yan, class. Okay? So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung stream tab ng subject natin. Tama? Yes, sir. Yan. Okay? So, kung titignan nyo, class, ganito yung tsura. So, ibibida lang natin, class, yung class code. So, yung class code natin, class, tinanggal ko na kasi na-invite ko naman na kay lahat. Sa baba ng class code, class, again, pag gusto mong mag-attend ng meeting, class, i-click mo lang yung link na yan. Consultation hours sa ating class, 11.30 to 12.30 Fridays. Okay? 
So, mapadpad naman tayo class doon sa Classwork tab. So, dapat ang nasa screen sa ating class is yung Classwork tab. Dama? Yes. Yan. So, paano natin class? Again, papalabasin yung comment section. Kung ano class may tanong ka sa final manuscript, i-click mo lang yung topic kung nasaan yung final manuscript. Pag tinik mo yung class, yan. Lalabas na yung comment section. Okay? Or class, i-click mo yung topic doon sa table of contents natin. Kung ano class may tanong tayo dito sa final proposal, i-click mo lang yung class, lalabas na yung comment section. Okay? So, dito naman tayo ko sa classwork tab ng classroom natin. So, dapat ang nasa screen sa ating kasi sa classwork tab ng classroom natin. Tama? Yes, sir. Yan. Okay. So, again, class dito sa button na ito, dapat andyan yung viewer work. Pakita mo ulit yung listahan ng activities mo, class. Okay. And dito rin yung meet link natin, yung Google Calendar, tapos yung class Google Drive. Again, class, ito personal na ito kahit may class. So, and dito rin, class, yung ating table of contents. Okay. So, pakita ko lang, class, yung more or less ganyan. So, kung titignan nyo, class, ganito, no? Medyo meron tayong emoticons. So, makikita nyo dyan, class. Pag pinindigan nyo yung classroom natin, class, wala pa kasi hindi ko pa pinupost. Pero more or less yan, for faster distinguishing of the material class, yan, lang yung emoticons. Okay? Tapos, class, ganito yung itsura ng people tab natin. Okay? So, next class, ang dapat na nasa screens natin, class, is yung midterms exam. Dama? Yes, sir. Yan. So, ang goal ko dito, class, di ba, ang galawan natin, class, kung quiz yan or exam, class, magbibigay ako ng link. Okay? Ang ibibigay kong link class, pag binuksan nyo yung link na yung class dito, kayo mapapadpad. So, makikita nyo class kung ano yung activity, ano yung duration, tapos may warning. Nang ang warning natin class, pag hindi ka pa ready, huwag mo munang buksan. Or kapag natapos yung timer class, magkuklose siya. So, dapat pindutin mo class yung submit button before mag-run yung time. Okay? So, again class, pag hindi ka pa ready class, huwag mong pipindutin yung open form, i-close mo na lang tong tab. Okay? Pero pag ready ka na class, pinutin mo yung open form. So ang una natin ipapakita dito class, uubusin natin yung oras. Para makita nyo class, ano yung itsura kapag hindi mo napindot yung submit button. Okay? So bubuksan ko na siya class. Ayan. Okay? So more or less class, pag binuksan mo, mapapadpad ko dun sa exam. So ilagay mo lang dito class yung email mo. Okay? Again class, ang email na ilagay natin dito class is yung SLU. No? Dapat i-double check nyo class, dapat tama yan. Kasi dyan ko i-return class yung scores nyo. Okay. Tapos yung class, dapat surname muna, tapos yung given name. Tapos in next nyo. Okay. So again, class, ang goal natin dito is uubusin natin yung oras para makita nyo class kung ano yung itsura ng failed uh, submission. Yung hindi mo na-click yung submit button, tapos naubos na yung time. Okay. So yan class, ubusin lang natin yung oras. Buksan ko lang yung Google Meet nung kapila. Okay, so hintayin lang natin class na maubos para makita nyo kung anong itsura. Okay? So mga tipong one minute pa tayo class. Ubusin lang natin class, no? Yan. Okay? So kung titignan nyo class, ubusin lang natin. Ah, gusto ko pala reiterate to class. So more or less class magbibigyan ng problems. Ngayon class yung problems natin, meron tayong tinatawag na main problem or yung main na required class. So andito siya sa taas. Okay? Gusto ko class kung ano yung requirement dito, yun yung sagutan natin. Minsan kasi class ang sinasagutan lang natin is yung mga succeeding questions. Yung succeeding questions kasi class partial points lang yan. Okay? More or less kasi class, pag nasagot mo na yung main problem natin, masasagot mo na yung succeeding questions. Okay? Pero yun nga, pag sinabi kasi sa main problem kasi determine what is required in the following questions, so ito lang talaga yung sasagutan mo. So depende class, again, meron tayong main problem, yun yung sasagutan natin, yung gusto ko makita ang solution natin. Okay? So ganito class yung itsura kapag naubos yung time kasi hindi mo pa pinupindot yung submit button. Yan. Okay. So, sasabihin niya doon, class, sorry, time is over. Your answers were not recorded. So, panangyari yan, class. Again, ang pinaka-standard operating procedure natin, class, pumunta ka sa Google Classroom, isubmit mo na yung solution paper natin para may ma-check ako. Okay. So, next slide, class. I mean, next. Dapat ano sa screen sa ating class is yung final exam. Tama? Yes, sir. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dito, class, ang goal naman natin dito, class, anong itsura kapag napindot mo yung submit button? Okay. So, you open form ka na, class. Yan. So, sagutan lang natin class. Yan. Okay. So, dapat umabot tayo dun sa dulo. So, maglalagay na lang ako ng kahit anong sagot, no? Yan, yan, yan. Yan. 
Okay? So, medyo mga tatlong pages to eh. Yan, maglalagay lang tayo, class, no? Tapusin ko lang yan. Okay? So, one, two, three. So, after nitong page na to, class, andun na tayo sa last page. So, kung titignan nyo, class, ang, lamas, ang laman ng last page, class, yung specs ng solution paper, yung link kung saan mo i-upload, tapos tatanungin ka niya, class, kung sinabit mo na ba. So, mag-yes tayo. Tapos dapat gusto niya kasi pindutin yung submit button. So ito yung sinasabi ko, class submission ID. Diba kahit wala ako in-enter, class may laman. So pag may laman yan, class, wag mo nang galawin. Pindutin mo yung submit button. So again, class, ang best practice natin, class, diba, pindutin nyo yung link. So mag-open yung link, no? new tab. Tapos balikan nyo to. Balikan nyo to, class, pindutin yung submit button. So pag pinindot mo yung submit button, class, ganito yung magiging itsura. Ang isusulat niya, class, thank you, your form was successfully submitted. With that class, makakahinga ka na, nasubmit mo siya. Okay? So next class, last. Last. So dapat na nasa screen sa ating class yung Gmail ko, tama? Yes, sir. <laughs> Kunti na lang class, okay? So ganun class, pag na-check ko na yung activity mo class, ibabalik ko yan. Isi-send ko siya class dun sa email na nilagay mo dun sa first part ng Google Form. Okay? So ito yung class, tinahanapin nyo na yung AB Coing, tapos Corelis. So pag binuksan mo yan class, ganito yung makikita mo. So, midterms exam siya, 24 over 100 lang ako. So, gusto kong makita, class, ano yung breakdown ng 24 na yun? Gusto ko rin makita, class, kung ano yung tama tsaka mali ko dun. So, bubuksan mo lang, class, yung view. Mapapadpad ka dito sa Google Form na to. So, so, scroll down mo lang yan, class, no? So, meron tayo ng green. So, pag green yan, class, tama. Pag red, mali. For every mali, class, tignan mo sa baba, ano yung correct answer. Tapos, andito, class, yung distribution ng points. So, pag tama ka, class, dapat full credit. Pag mali ka, class, zero. Tapos, meron tayong in-between. Pag in-between yan, class, it's either tama mo, pero walang solution. Tama mo, pero kulang yung solution. Tama, pero walang units. Something ganun. Okay? So, meron ba tayong questions, class? That ends, class, or orientation. So, kung meron tayong tanong, class, itanong nyo lang. Kung wala tayong mic, class, idaan nyo sa group chat, sa chat box. Questions, class. May questions ba tayo? Tanong nyo lang, class. Yes, miss... Adayag? Sir, paano po pag nawalan ng kuryente or wifi habang nagsasagot ng... Ayun. So, ang gusto ko dyan, class, more or less linear naman tayo. Basta may proof tayo. Okay? So, sa instances, class, nawalan tayo ng kuryente, nawalan tayo ng wifi or whatever is the reason, i-document nyo lang. Kung baga, class, hihingan ko kasi kayo ng proof. Okay? So, gusto ko, class, may proof yung claim nyo. Pag na-provide nyo, class, yung proof, tapos valid naman yung reason, class, Iko consider ko. Bibigyan ko ulit kayo ng ano. Pero more or less pa nangyari yun. Mas maganda kasi i-chat nyo oh, pag may eh, problem, class. Tapos mas maganda, class, kung napaka-urgent nung tanong nyo, class, messenger tayo. Para magawang ko agad ng paraan. Okay? So, for again, class, for instances na ganun, na walang ng kuryente, mas maganda ko sa i-chat nyo na ako. Oh, para alam ko. Okay? Tapos at some point, class, i-document nyo. So, mag-picture kayo ng kahit ano. Print screen kayo kasi power interruption, picture niyo yung screen na walang internet or something. Basta dapat kasi may evidence tayo. Ano pa, class? Thank you, sir. May questions pa tayo, class? Questions? Pwede namang ilagay sa chat, class, kung sali. Yes, Miss Prado? Sir, what if opo pa habang nagsasagot po ng uh, sa Google Form, this, eh, sobrang kaba na back niyo po yung Google Form, this, since once lang po siya mabubuksan, eh, paano po yun, sir? Ah, okay. So, ang ano kasi natin dito, class, actually, yung Google Form na yan, pwede mo siyang buksan ng ilang beses. Basta, may oras pa. Kasi di ba may timer yun, class? Hanggat may oras, class, dun sa timer, pwede mo actually siyang i-close, tapos balikan mo ulit. Okay? So, may mga times kasi, class, na nagkaka-error siya. Pag nagka-error yan, class, huwag kayong matakot i-refresh. Okay? So, ganun yung fix ng class. Pag na-close mo siya, buksan mo lang ulit. Again, class, ang minimum requirement natin dito, dapat may oras pa yung timer. Kasi as long as may oras pa yung timer, class, pwede mong balikan yung form. Okay? Ang disadvantage lang nun, class, pag na-close mo or refresh mo, class, mawawala yung entries mo. So, kailangan mo ulit, class, i-re-enter yung mga sagot. Okay? Ano pa, class? Maganda yan. Sige, magtanong lang tayo. Thank you, sir. Questions? May questions pa tayo, class? Questions? So, kung wala tayong tanong, class, or may pahabol tayong questions, class, itanong nyo lang sa Google Classroom, class, tatagot yung gano'n. 
kasi baka may next class kayo eh. Okay? So, ang gagawin na lang natin class, i-reiterate ko lang. So, again, class, ang teaching style ko, offline tayo. Okay? So, mag-upload ako sa offline videos. Tapos, papanoorin nyo. Kung may tanong kayo, class, i-message nyo lang ako. Okay? So, anong use nung schedule natin, class? Gagawin natin siyang consultation hour. Ang consultation hour natin, class, 11.30, 12.30, Fridays. Okay? So, hindi ko kayo, again, class, pipilitin mag-online at that time. So, kahit walang mag-attend doon, class, supposedly, andun ako. May questions pa tayo, class? So, kung wala din questions, meron pa? Sige lang. Okay na. So, kung wala din question, class, attendance tayo. So, ang itsura ng attendance natin, class, gusto ko lang buksan nyo yung cameras nyo ng 3 seconds kasi nakarecord naman tayo. Okay? So, cameras, class, buksan lang natin for 3 seconds tapos i-off nyo na. Buksan nyo lang, class, cameras, 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 class, yan. So, buksan lang natin 3 seconds, class. Tapos pwede nyo nang i-off. Okay, camera lang, class, cameras, Kung wala naman tayong cameras class, mag-type na lang tayo ng present dun sa chat box. Ayan. Okay. So, thank you for coming class. Kung meron tayong mga tanong pa, itanong nyo lang sa Google Classroom. With that class, we end our meeting kasi may next class ako. No? Thank you for coming class. See you at the next video. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank, thank you, sir. sir. Thank, you, sir. thank you, thank you. Bye, sir. Sige, ingat. Good day. Bye. Ingat, sir. Sige, good day, good day. Happy lunch. Hello, class. Set up ko lang, no? Saglit lang. May...